the floor now to Andrzej Halicki for one and a half minutes. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, nie było w historii Unii Europejskiej okresu tak trudnego, tak złożonego gospodarczo, społecznie, tak dramatycznego, bo przecież u granic, u naszych granic mamy wojnę. I te wyzwania i decyzje, które podejmujemy dzisiaj są naprawdę wagi historycznej. Trzeba mieć szacunek za te decyzje, które świadczą o skali pomocy Ukrainie, pomocy także militarnej integracja energetyczna i te wyzwania, o których mówimy dzisiaj, to są rzeczywiste wyzwania na lata. Ale Rada Europejska, my w Europie mamy jeszcze jedną broń w ręku, bardzo silną broń polityczną. Bo Putin boi się silnych i zdeterminowanych. To czas najwyższy na to, by dać perspektywę tym społeczeństwom, które chcą żyć w pokoju i rozwijać się tak jak my. Dlatego proces akcesyjny powinien się rozpocząć formalnie w tym roku i Rada Europejska powinna potwierdzić i przygotować profesjonalnie ten proces. To sygnał dla Putina, że Europa jest zdeterminowana, silna i słowo enlargement, słowo rozszerzenie to nie jest słowo, którego się obawiamy. Tak, to jest ten cel. Europa musi być większa, silniejsza, bardziej zintegrowana, bo tylko wtedy wygramy także konkurencyjność. Wtedy, kiedy będziemy razem zjednoczeni i silni, potwierdzali ten właśnie kierunek rozwoju Europy. I o to apeluję dzisiaj z tej mównicy. Dziękuję. Thank you, Mr. Halicki. Next is Pedro Marquez for one minute. Muito obrigado, Sra. Presidente, caro Presidente do Conselho, Vice-Presidente da Comissão. A extrema-direita trouxe para aqui o debate das migrações a propósito do próximo Conselho. Queria discutir aqui com os colegas deputados a necessidade de um Fundo Europeu de Ajuda à Indústria Verde que chegue realmente a todos na Europa e não apenas à, Espanha, à Alemanha e à França. Mas não posso deixar de reagir ao gelo com que a extrema-direita e o PPE encaram o desespero e as mortes no mar. O que se passa no Mediterrâneo, senhores da extrema-direita que aliás já abandonaram este debate, nada tem a ver com fronteiras abertas, tem a ver com o mar aberto, isso sim, onde milhares perdem a vida para fugir à fome, à guerra, à perseguição religiosa e de outras ordens. Homens, mulheres e crianças indefesas perdem a vida nas mãos dos traficantes e nas ondas de um mar inclemente, a que só se atiram por desespero, enquanto que os que querem ajudar são barrados pela insensibilidade de regras que nunca mais se reformam e pelo coração gelado de um governo que já quis recusar a ajuda nos seus portos, que quis criminalizar o trabalho solidário dos que querem salvar vidas. Senhora Meloni e Sr. Berlusconi não passarão. E Sr. Weber, acabem com esta aliança desgraçada do vosso partido com a extrema-direita antes que vos gelem definitivamente os corações. I give the floor next uh, to Vice President Beer for one minute. Weitermachen wie bisher wird das schwierig. Chips Act, War Material Act, Data Act, ja, das geht in die richtige Richtung zur Stärkung unserer Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit. Aber wenn unser Mittelstand abgewirkt wird, wenn er nicht mehr atmen kann, bringen die besten legislativen Vorschläge nichts. Der Mittelstand, er ist unser Rückgrat unserer Wirtschaft. Damit das so bleibt, müssen wir Finanz- und Innovationshürden abbauen. Es geht also um Innovation und Planungssicherheit, eben nicht immer mehr Subventionen und immer mehr Verbote hervorkramen. Die Bürokratie, sie muss massiv abgebaut werden. Und ich bin dankbar, wenn jetzt gesagt wird, 25 Prozent will die Kommission abschaffen. Allein der Pegel der neuen Bürokratie ersteigt mit jedem Tag. Schaffen Sie doch einfach doppelt so viel ab, wie Sie selbst neu schaffen, dann kommen wir vielleicht bei 50 Prozent raus. Denn Bürokratie, es kostet Zeit und Geld, Zeit und Geld, die nicht in Innovation in, äh, investiert werden kann. Beflügeln statt belasten, das ist angesagt. Und ich bin dankbar, Charles Michel, für diesen Dreiklang Investment, Innovation, Handel. Bitte setz noch drauf, Mittelstand und Bürokratieabbau, das muss der europäische Fünfkampf sein. So generieren wir Wettbewerbsfähigkeit, aber vor allem Wohlstand für Menschen in diesem Land. 
Thank you, Vice President. Beer next is Sergei Lagodinsky for one minute. Im Mittelpunkt äh, des, der Ratssitzung stand, wie seit Monaten schon, die, Krisen, die Krise, der Krieg, der menschenverachtende Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir haben in Deutschland vor einigen Wochen Demonstrationen erlebt. Wir haben das hier auch erlebt in diesem Saal. Menschen, die teils fahrlässig, teils absichtlich Empathielosigkeit gegenüber Ukraine demonstrieren und Sympathiebereitschaft für Putin. Viele von diesen Menschen, auch hier im Saal, werfen uns vor, Friedensbemühungen boykottieren zu wollen. Denen empfehle ich, die Schlussfolgerung des Rates zu lesen. Dort steht doch ausdrücklich drin, dass wir als EU Friedensbemühungen unterstützen, dass wir den Friedensplan von Zelensky unterstützen. Da steht sogar, dass wir für ein, zu einem Friedensgipfel bereit sind. Was Ihnen nicht passt, ist was anderes. Klar ist für uns alle, dass wir Frieden nicht auf Kosten des Angriffsopfers, sondern für Angriffsopfer äh, erreichen wollen. Und das ist das, was uns wichtig ist. Der Wille, in diesem Haus Ukraine zu unterstützen, bleibt ungebrochen. Und neben Friedensbemühungen sind Unterstützungsbemühungen und Unterstützungsbereitschaft für uns außer Frage. Das ist das Wichtigste an diesem Gipfel. Thank you, Mr. Lagodinsky. Next is Mislav Kolakusic for one minute. U ratu u Ukrajini ubijene su stotine tisuća ljudi. Ne desetine tisuća, nego stotine tisuća ljudi. Slanje zastarjelog oružja i vojnog otpada Ukrajini vodi kraju rata jednako kao i 12. krug sankcija Rusije. Fanatična usmjerenost vodstva Europske unije ratu i vojnoj pobjedi Ukrajine bez jednog prijedloga ili bilo kakvog plana koji bi vodio ka miru, dovešće do stotina tisuća ubijenih i u sljedećim godinama. Moj prijedlog je da vodstvo Europske unije zamijenimo umjetnom inteligencijom, jer gore od ovoga ne može biti. Hvala. Thank you. I give the floor next to Johan Rares Bogdan for one and a half minutes. Excelențele voastre, nu faceți din draba fermierilor români un al doilea Schengen refuzat pe nedrept pentru România. Consiliul din 23-24 martie este obligat să decidă plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut enorm după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina. Producătorii români au calculat o pierdere de peste 200 de milioane de euro, dar mai sunt și Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria. Ajutorul acordat de Uniunea Ucraine de la începutul războiului trebuie să continue. Trebuie să sprijinim în continuare și mai mult lupta ucrainienilor de a-și scoate țara de sub amenințarea unui tiran. Ei mor să ne apere și pe noi, iar dacă Ucraina cade, nu suntem în siguranță. Dar Uniunea nu-i poate lăsa pe niciunii din cetățenii ei în abandon, adică nici pe fermierii români. Trebuie să găsiți o soluție. Fermierii români o așteaptă și au dreptul la ea. Și până la urmă, competitivitatea nu înseamnă și cereale de calitate în Europa. Sunt aceiași români jigniți cumplit atunci când li s-a refuzat accesul de plin în Schengen. Am atras atenția că dacă instituțiile europene alimentează prin decizii greșite nemulțumirile populației, valul de euroscepticism va crește, iar extremiștii vor exulta. Acum 8 ani, românii erau cei mai eurooptimiști, adică 68%, când media europeană era de 54%. Acum, post decizie complet nedreaptă pe extinderea Schengen în decembrie, au devenit cei mai europesimiști, 46% față de media europeană, care este de 62%. Este o tendință care a început în timpul pandemiei, când România a fost teren de joacă al dezinformării rusești și a explodat post decizie Schengen din luna decembrie. Excelențele voastre, nu abandonați România. Suntem un stat cheie pentru apărarea frontierei NATO și UE. Thank you, Mr. Bogdan. Next is Dan Nica for one minute. Mulțumesc, doamna președintă, domnule vicepreședinte Sefcioviș, dragă Maroș, domnule președinte Jean-Michel. Salutăm concluziile Consiliului din 9 februarie, dar atrag atenția că dacă nu vom veni cu surse de bani, cash, fresh money, resursele existente, instrumentele financiare existente sunt insuficiente pentru ceea ce avem de făcut, inclusiv pentru domeniul semiconductorilor. În domeniul energiei, securitatea energetică a Uniunii Europene înseamnă sprijinirea manipulărilor pieței, 
Oprirea, oprirea manipulării pieței este elementul cheie. Utilizarea energiei regenerabile, de resurse proprii, pe creșterea eficienței energetice, un alt punct care ține foarte mult la el, și scăderea facturilor pentru industrie și pentru cetățenii. Scăderea facturilor pentru industrie și cetățenii. Ținând cont de instabilitatea sistemului financiar, și mă refer la falimentul lui Silicon Valley Bank, încă o dată arată de ce trebuie să avem grijă de un sistem energetic care să aibă o stabilitate, pentru a nu crea o presiune suplimentară pe companii sau pe cetățeni, pentru că situațiile vor putea să fie numai foarte grele sau foarte complicate. Și mai ales trebuie să-i protejăm pe cei care au venituri mici, familii tinere, cu mulți copii și care, sau pensionari și care nu își pot permite să suporte această presiune a facturilor. Din păcate, propunerea Comisiei privind introducerea unui nou model al pieței de energie electrică este insuficientă. Nu adresează niciuna dintre aceste lucruri pe care le-am menționat, nici manipularea pieței în mod corespunzător, nici un sistem predictibil al facturilor Thank și a presurilor la energie. Și acest lucru trebuie să-l corectăm și îl vom face în Parlamentul European. Mulțumesc, doamna președintă! Next is Hilde Woutmans for two minutes. Mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter aan de commissie. Voor mij is het heel duidelijk, er zijn drie prioriteiten voor deze Europese Raad. Oekraïne, Oekraïne en Oekraïne. En het eerste is voor Oekraïne, lever nu eens die wapens. Ik denk dat president Zelensky heel erg duidelijk was. Lever munitie, lever vliegtuigen, lever lange afstandsraketten. Ik denk als we willen dat Oekraïne deze oorlog wint, dat we echt moeten inzetten op die wapens. En we gaan daarvoor Europees gezamenlijk moeten aankopen. We moeten de defensieproductie opvoeren, de defensiesector versterken. En voor mij, meneer Michel, ik zie u knikken, voor mij is dat ook het begin van een Europees leger. Koop die wapens gemeenschappelijk aan en heb de politieke moed om te beslissen tot de oprichting van een Europees leger. Dat is voor mij een heel duidelijke doelstelling. Ten tweede... Oekraïne, tweede prioriteit, Oekraïne en de sancties. Wij zullen in dit huis blijven morren tot die 6000 namen op die sanctielijst staan. We hebben Guy Verhofstadt met Navalny. We gaan daarvoor blijven eiveren. De derde prioriteit, Oekraïne en de toekomst. Wat is de toekomst van Oekraïne? Ik denk dat alleen collega's Oekraïne dat gaat bepalen. Rusland gaat dat niet bepalen, China gaat dat niet bepalen. Wij moeten helpen aan die Europese toekomst van Oekraïne te bouwen. Want dat is belangrijk, denk ik, dat Oekraïne die oorlog wint. Niet alleen voor de toekomst van Oekraïne, maar ook voor ons als Europese Unie. En collega's, Europa mag niet het speelveld zijn van de andere grootmachten. Europa moet als grootmacht meespelen. En dat vereist eenheid. En meneer Michel, ik was een beetje ongerust gisteren als ik de geruchten las dat er een verschil in visie was rond het China-beleid. Ik denk dat we echt niet de fout mogen maken dat we verdeeld naar China toe kijken. Dus mevrouw van der Leyen is, het niet, is hier niet meer, maar geef de boodschap door, ik hoop alleszins, dat jullie toch wat China betreft op één lijn gaan zitten. En dat we niet de fout maken die we met Rusland hebben gemaakt. Die critical material law die is echt noodzakelijk. We moeten daarop inzetten. En tot slot, we moeten ons eigen lot in handen nemen. Dus ik doe echt een oproep, meneer Michel. Zorg dat de Raad met eensgezindheid en felle beslissingen komt. Renew Europe steunt u hierin. Dank u wel. Dank u, Ms. Woutmans. Next is Anna Cavazzini for one minute. Ja, dear colleagues, the global net zero race is on. And for the EU to lead it. We need to speed up the Green Deal. Clear and predictable rules, as well as adequate financing, are key to boost the transition of our industry. And two things I find crucial in this debate. We also need to create a market for our green products, and that is why I very much welcome the Commission's proposal on green procurement in the Net Zero Industry Act. Public procurement is 14% of our GDP, and we must use this huge leverage to support our companies who want to embark on the green transition. And secondly, and a lot of people mentioned it today, we need to protect our main asset, the single market. And flexibilities on national subsidies require more European money, fresh money, to prevent a subsidy race within the EU. 
to allow a truly common European approach. So I urge especially also the member states, the Council, to embrace the Parliament's proposal on a sovereignty fund. Thank you. Thank you, Ms. Cavazzini. Next is Milan Uric for one minute. Vážená pani predsednička, pán predseda Mišel, pán Eurokomisár Ševčovič, mnohí tu rozprávate o našej nekonečnej podpore pre Ukrajinu. Zaznevajú tu slova o tom, ako Európska únia bude podporovať Ukrajinu tak dlho a tak veľmi, ako to bude potrebné. Ja sa vás však chcem všetkých spýtať, že kam až ste ochotní zájsť. Nedávno ma na Slovensku zastavil jeden chlap, muž, ktorý sa ma spýtal, že či sa má s rodinou pripraviť na vojnu. Že či je pravda, že Európske štáty začnú prezidentovi Zelenskému posielať aj našich mužov, ak na Ukrajine nebude mať kto bojovať. Ja sa vás pýtam, čo mám tomuto chlapovi a jeho rodine odpovedať. Ľudia sa boja, ľudia sa naozaj boja, že tá vojna z Ukrajiny sa rozšíri až sem do Európy, že sa rozšíri až k ním domov a títo ľudia nechcú vojnu, tú vojnu chcú len politici. Preto vás všetkých vyzývam, aby ste ubezpečili ľudí, že Európska únia nikdy nedovolí vyslanie európskych vojakov do konfliktu na Ukrajinu. Ďakujem. Next is Dolores Monserrat for one minute. Gracias, Presidenta. El éxito o el fracaso de la Unión Europea dependerá de la fortaleza de sus Estados miembros. Si queremos una Europa firme ante Putin, si queremos una Europa que proteja a sus ciudadanos y tenga una economía competitiva, si queremos una Europa que defienda la ejemplaridad política, debemos empezar por los países. Mientras aquí hablamos de unidad de apoyo a Ucrania, en España una parte del gobierno se enfrenta a la otra por el envío de armas a Ucrania. Mientras aquí pedimos proteger a las mujeres, en España el gobierno aprueba una ley que escarcela a violadores. Mientras en Bruselas pedimos luchar contra la corrupción y que no se desvíe ni un solo euro público europeo, el Gobierno de España abarata el delito contra la corrupción. Mientras en Bruselas pedimos ejecutar los fondos Next Generation, el Gobierno de España es incapaz de que lleguen a la economía real. Y mientras se pide volver aquí al Pacto de Estabilidad, el Gobierno de España dispara la deuda y derrocha en estructura de gobierno. Europa no puede permitirse gobiernos débiles, enfrentados e incompetentes. España es un gran país, pero con un mal gobierno que no está a la altura. Exijan unidad, pero Thank también you. responsabilidad. Muchas gracias. Inflation Reduction Act in USA, solceller y bilbatteri producción en China es blot nogle få ejemplos. EU's grønne føretrøje er udfordret både for øst og for vest. Både fordi flere lande har fået øjnene op på de klimamæssige udfordringer, vi står i, det er godt, men også fordi det faktisk er blevet en god business case. Og derfor er EU selvfølgelig tvunget til at reagere, når USA hiver checkhæftet frem og tilskynder europæiske virksomheder til at flytte deres produktion til USA. Alt andet ville være virkelighedsfjernt. Men vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke lukker os om os selv, og hvor de investeringer, vi foretager, både er midlertidige og målrettede. Ingen har gavn af et statsstøtte, res, heller ikke EU. Og verden er forandret. Det bliver vi nødt til at se i øjnene, inden det er for sent. Så kære Tyskland og kære EPP, det gælder også i forhold til udfasning af forbrændingsmotorer i biler. Fremtiden er grøn, også når det kommer til vores biler. Tak for ordet. Thank you, Michelle de Mosa. Next is Valérie Ayer for one minute. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Les États-Unis, à l'heure où nous nous parlons, continuent d'aspirer nos grandes industries européennes. Northvolt, Volkswagen, BASF, Solvay. C'est la désindustrialisation qui nous guette. Et si on veut répondre à ce défi, il va falloir plus qu'une simple visite diplomatique pour assurer la seule vente de nos véhicules électriques outre-Atlantique. Il faut une exemption généralisée et surtout, il va falloir des investissements tangibles chez nous, en Europe. Et ça, tout le monde l'a compris ici, excepté peut-être le PPE, le propre groupe politique de la présidente von der Leyen, qui a tout fait pour bloquer le Parlement européen sur sa réponse à l'IRA. Mais le vrai enjeu, au fond, c'est la place de l'Europe dans le monde, dans ce monde si bouleversé. C'est comment l'Europe sort de toutes ces dépendances stratégiques qui nous rendent plus faibles, énergie, médicaments, engrais ou encore panneaux photovoltaïques. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'Union européenne, si elle veut, veut devenir vraiment puissance. Elle doit arrêter de subir les décisions des autres. Elle doit devenir prospective. Et pour ça, les chefs d'État et la Commission doivent arrêter de tergiverser. C'est aujourd'hui que ce jour nous traduit. Merci. Je vous remercie. Um, next is François-Xavier Bellamy for one minute. 
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil. C'est avec beaucoup de soulagement que nous avons découvert hier le projet de réforme du marché européen de l'électricité. Enfin, le long terme retrouve sa place dans les stratégies énergétiques dont nous avons besoin pour pouvoir investir dans notre avenir. Et maintenant, ce n'est pas seulement une question de marché. La crise que nous traversons sur l'énergie n'est pas seulement une question commerciale. C'est d'abord une question industrielle. Si nous voulons la surmonter, il faut produire, produire plus, produire mieux, produire une électricité décarbonée. Et pour cela, utiliser toutes les sources d'énergie décarbonée et en particulier, bien sûr, le nucléaire. Et quel malheur de voir qu'au sein de la Commission européenne, une bataille d'un autre âge continue pour disqualifier le nucléaire. Nous espérons que dans le Net Zero Industry Act qui sera publié bientôt, le nucléaire aura sa place, pas seulement sous la forme, monsieur le commissaire, des SMR, mais aussi à travers une production de grande échelle, car c'est de cela que nous avons besoin. Ceux qui, aujourd'hui, luttent contre cette énergie, que ce soit au sein de la Commission ou au sein du Parlement, comme les collègues qui, hier, ont voté contre l'inclusion du nucléaire dans la transition énergétique des bâtiments, luttent aussi contre l'environnement, contre notre souveraineté, contre notre indépendance, contre nos démocraties. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être sérieux et cohérents dans Merci. ces combats essentiels. Merci beaucoup. Merci. Adesso do la parola a Brando Benefei per un minuto. Grazie Presidente. Lo scorso luglio Matteo Salvini, attuale ministro del governo italiano, affermava che per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi. Oggi invece sono proprio i ministri della destra al governo ad additare la Wagner, le milizie mercenarie di Putin, protagoniste di orribili crimini in Ucraina, come responsabili dei recenti arrivi. Siamo alle comiche, diceva Salvini. Forse prevedeva il futuro. Esseri umani nel frattempo muoiono sulle nostre coste, colpevolizzati dalle parole indegne del ministro Piantedosi, che definisce genitori irresponsabili chi fugge dalla disperazione. Che dire, mi vergogno io per lui. Ma ora serve la politica, quella buona, quella che cambia le cose. Serve che il Consiglio europeo agisca cambiando il patto sulla migrazione, con canali legali e sicuri, con un nuovo sistema europeo di soccorso e ricerca in mare. Restiamo umani. Grazie. Grazie, onorevole Benefei. Next is Ludek Niedermeyer for one minute. Thank you very much, madam. Uh, I'm grateful that we are talking about the economy after some time because it's a very important topic. So let me make two, uh, two takes. The first, I don't believe that economy should be run by subsidies or by state aid. This should be used very carefully, and we are in stage that we are considering. We should not forget that driving force should be competition and competitiveness, to, together with transparent and simple rules. The second, we should not forget when comparing with US that we pay high cost for our policy being fragmented. Where US is taking one policy that is uh, valid across the EU, we have very often 20 different fragmented policies. The second point, I want to remind us that we are struggling with very high inflation, and high, uh, high inflation is boosted by expansionary fiscal policy. We should more discuss about correction of the fiscal policy and about introduction much more better fiscal rule across the EU. Thank you. Thank you, Mr. Niedermeyer. Next is Javier Moreno Sanchez for one minute. Gracias, Presidenta, querido Vicepresidente, Presidente del Consejo. Señora Montserrat, ya sé que hace mucho frío en la oposición, pero no creo que las mentiras aporten mucho al debate de hoy. Dicho esto, señorías, Aunque estemos llegando al final del invierno, muchas familias y empresas, y especialmente las pymes, siguen padeciendo las consecuencias de la crisis provocada por la guerra de Putin. Pese a que hemos podido evitar la carencia energética este invierno, la pobreza y la precariedad energética siguen siendo una realidad que tenemos que superar. Para ello, necesitamos ya una política energética europea a medio y largo plazo que apueste por la diversificación geopolítica del suministro de energías limpias y asequibles. Una de las claves para ello reside en la reforma del mercado eléctrico europeo. Por eso espero que las propuestas de la vicepresidenta española Teresa Rivera lleguen a buen puerto bajo presidencia española y cuento con el apoyo del Partido Popular Europeo. Por otra parte, es necesario el despliegue de las renovables y el hidrógeno verde, elementos clave para conseguir una transición ecológica justa que necesitamos tanto la humanidad como el planeta. Señorías, Vienen tiempos, buenos tiempos. Aprovechemos para consolidar una verdadera política energética común. Muchas gracias. Thank you very much, uh, Mr. Moreno Sanchez. And now we will have five minutes for catch the eye. I have many requests, but I will give 
uh, one person from each political group, starting with Sean Kelly and then Margarita Marquez. This mandate thus far has been knocked by our commitment to climate change, which is good. So we have net zero emissions, we're fit for 55, we have the Green Deal, etc. But that also has led to headlines across Europe saying the EU is forcing us to do this and forcing us to do that. Now I would like to see the rest of this mandate being dedicated to highlighting the supports we can give to member states and businesses in dealing with this challenge. So that the headlines would be the EU is helping us to reach our climate goals and at the same time maintaining or improving our competitiveness. That's absolutely vital from now on, to change the narrative. And also, of course, I'm wondering what has happened to invest EU. In the last mandate, known as the Juncker Fund, it was hugely successful in generating finance and jobs, etc. We hear nothing about it now. We need to hear more about these instruments so people can see that the EU is supporting you, them in reaching the climate change goals. Come on, group on. And then Emma Wiesner. Muito obrigada, Presidente. Uh, Presidente Michel, Vice-Presidente Sevkovic, nós dispomos hoje, a União Europeia dispõe hoje de um instrumento orçamental temporário, o Next Generation EU, para apoiar reformas e investimentos dos Estados-membros. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Mundial, o European Fiscal Board, pedem à Comissão Europeia, sugerem a criação de uma capacidade orçamental permanente. A minha pergunta à Comissão é até que ponto a Comissão Europeia, na sequência do debate ontem no ECOFIN e no debate no Conselho Europeu da próxima semana, está disposta nas suas propostas legislativas de revisão do quadro do, das regras orçamentais da governação económica, propor a criação de uma capacidade orçamental permanente na União Europeia. Muito obrigada. Thank you. Next, Emma Wiesner and then Maltkale. Thank, thank you. Uh, it's been very interesting. I've been listening to the discussion and I have several questions. I would have wanted to ask the EPP about the new trade agreement with the US. I would have wanted to ask the Council about the potential ICE ban. I want to talk about the Greens with their naive view on mining activities and on the left on the electricity market reform. But we had no blue cards, so it's no possibility to have a debate. And the result is we have more visitors here than MEPs and so we become completely irrelevant. We're going and moving towards elections. We need to have more lively debates and discussions. Come on, we can do better in this house. So hopefully in the future, I hope we can have more lively debates and make us more relevant because we earned that, the citizens earned that, and we can do better than these colleagues. Thank you very much, Ms. Wiesner. This is precisely why you had the one minute to use the CACHDI in order to ask a question for the Commission and the Council Presidents. But next is Malta Gale. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Sefcovic, Herr Michel und auch Frau Dali. Schön, dass Sie auch da sind. Ähm, ich freue mich natürlich darüber, wenn äh, es jetzt heißt, dass, äh, der Re dass beim Inflation Reduction Act auch europäisch äh, verarbeitete Rohstoffe mit berücksichtigt werden. Ähm, ich habe aber wirklich die Sorge, dass wir unsere Partnerschaften im globalen Süden so verlieren. Wir stehen vor der riesigen Aufgabe, die Lieferketten zu diversifizieren. Das heißt, dass wir uns unabhängig machen müssen in erster Linie von China. Und die Partnerländer in Ostafrika, ob es der Kongo ist, ob es Uganda ist, ob es Tansania ist, die wollen doch selber die verarbeitende Industrie. Lassen Sie uns doch dort investieren. Lassen Sie uns diesen Ländern die Chance auf Wachstum geben, die Chance dazu, wirklich selber äh, zu, äh, zu, zum Wohlstand der eigenen Bevölkerung beizutragen. Das ist meine ganz, ganz große Bitte an Sie. Beachten Sie das bei den ganzen Gesetzesprojekten, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, damit wir auch keine naive Rohstoffpolitik machen. Danke. Thank you. Herr Bourgeois. And then Vice President Papadimoulis, and we'll close this round. Dank u wel, voorzitter. Ik heb heel veel goede voornemens gehoord. 
Maar we horen die al sinds 2000. Met de Lissabon-strategie zouden we in 2010 de grootste competitieve kenniseconomie ter wereld zijn. Vervolgens met Barroso, uitgesteld naar 2020. Hetzelfde met de commissie Jonker. En nu opnieuw een nieuw begin. Wij vragen al jaren, neem de juiste maatregelen. Voltooi de interne markt, sluit meer handelsverdragen, versnel de vergunningen, verminder de regeldruk, zet veel meer in op onderzoek en ontwikkeling. En meneer de commissaris en meneer de voorzitter, ik wil vragen, probeer niet China te kopiëren. Zet in op next generation technologie voor batterijen, voor zonnepanelen, voor windmolens. Dan gaan we de leiding nemen wereldwijd. Dank u, vice-president Papademoulis. Dank u, meneer de Michel, om te bespreken met de verklaring van de tijd. Όπω και εσεί, κύριοι τη Κομισιόν, χρειαζόμαστε ένα πιο ισχυρό κοινοτικό προπολογισμό. Οι στόχοι που θέτετε και οι υποσχέσει που δίνετε δεν μπορούν να υλοποιηθούν με ένα προπολογισμό τη τάξη του 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και κύριε Μισελ, χρειαζόμαστε και ένα συμβούλιο που να μην παραλύει διαρκώ, αναζητώντα την ομοφωνία, όταν το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να αυξηθούν τα θέματα που αποφασίζονται με αυξημένη πλειοψηφία. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και για την τεχνολογία και για ισχυρότερη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν αυξηθεί επικίνδυνα. Και για την υλοποίηση της πράσινης συμφωνίας που πρέπει να εφαρμοστεί και να μην υπονομευθεί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα project δημοκρατίας και ειρήνης, χρειαζόμαστε και περισσότερες πρωτοβουλίες για το σεβασμό του κράτους δικαίου και για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ.